తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞా డిఎస్సి త్వరలో టెట్ నోటిఫికేషన్ రానున్న నేపథ్యంలో డిఎస్సి సంబంధించి టెట్ బ్యాచ్ అనేది మూడో బ్యాచ్ మనకు శనివారం ప్రారంభమవుతుంది ఈ టెట్ బ్యాచ్ సంబంధించి డైరెక్ట్ టెస్ట్ నెంబర్ వన్ నుంచి ఎగ్జామ్స్ అనేది కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ టెట్ బ్యాచ్ వన్లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఈ టెట్ బ్యాచ్ మనకు శనివారం నుంచి ప్రారంభం కావడం జరుగుతుంది ఇక ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాన్ని గమనించినట్టయితే బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి డైరెక్ట్ టెస్ట్ నెంబర్ యాభై ఐదు అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది డిసెంబర్ పదకొండో తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైరెక్ట్ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకుల ప్రకటన చేస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాన్ని గమనించినట్టయితే మనకు ఏడవ తరగతిలో ఉండే చరిత్రకు సంబంధించిన అంశాలపైన ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రశ్న పత్రంలో యాభైకి యాభై మార్కులు గాను ముప్పై ఆరు మంది విద్యార్థులు రావడం జరిగింది యాభైకి నలభై పైన సుమారుగా రెండు వందల మంది విద్యార్థులు రావడం జరిగింది మీరు కూడా ఈ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఇంకా శనివారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న టెట్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కూడా ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది మీరు కనుక డిస్క్రిప్షన్లో చూసినట్టయితే ఇప్పటి వరకు అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియోస్ అన్నీ కూడా మనం ప్లేలిస్ట్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఆ ప్లేలిస్ట్కి సంబంధించి అది మనకు లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది దీనితో పాటు మన తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞా డిఎస్సికి సంబంధించిన టెలిగ్రామ్కి సంబంధించిన లింక్ కూడా ఉంది మీరు అందులో కూడా దాన్ని క్లిక్ చేసి టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ కావచ్చు ఇక ఈరోజు ప్రశ్నపత్రాన్ని గమనిద్దాం ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న వేదాలను ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు మర్చిపోకుండా కాపాడారు వేదాలను మూడు వేల సంవత్సరాల పాటు మర్చిపోకుండా కాపాడారు రెండో ప్రశ్న ఆది కావ్యంగా పిలువబడుతున్నది ఏమిటి ఆది కావ్యంగా పిలువబడుతున్నది రామాయణం రామాయణమును వాల్మీకి సంస్కృత భాషంలో రాశారు వాల్మీకి రామాయణంలో వాల్మీకి రామాయణం రాయకముందు వాల్మీకి పేరు రత్నాకర్ ఈయన ఒక దొంగ రామాయణంను ఆది కావ్యంగా పిలుస్తారు ఈ యొక్క రామాయణం అన్నది సీతారాముల చరిత్ర రామ రావణుల మధ్య జరిగిన యుద్ధం గురించి తెలియజేస్తుంది మూడో ప్రశ్న మహాభారతంను రచించింది ఎవరు మహాభారతుడు భారతంను వేదవ్యాసుడు సంస్కృతంలో రచించాడు మహాభారతం పంచమ వేదంగా పిలువబడుతుంది మహాభారతంలో మొత్తం పద్దెనిమిది పర్వాలు కలవు మొదటి పర్వాన్ని ఆది పర్వం రెండవ పర్వాన్ని సభా పర్వం మూడవ పర్వాన్ని అరణ్య పర్వం చివరి పర్వం అంటే పద్దెనిమిదవ పర్వాన్ని స్వర్గారోహణ పర్వంగా పిలుస్తారు నాలుగో ప్రశ్న రామాయణంను ఏ భాషంలో వాల్మీకి రాశారు రామాయణంను సంస్కృత భాషంలో వాల్మీకి రాశారు ఐదో ప్రశ్న కౌరవులు పాండవుల మధ్య జరిగిన యుద్ధం గురించి తెలియజేసేది ఏమిటి మహాభారతం అన్నది కౌరవులు మరియు పాండవుల మధ్య యుద్ధం గురించి తెలియజేస్తుంది ఆరో ప్రశ్న జాతక కథలను ఎప్పుడు సంకలనం చేశారు జాతక కథలను పదహారు వేల నుంచి పద్దెనిమిది వేల సంవత్సరాల క్రితం సంకలనం చేశారు ఏడో ప్రశ్న ఆర్యభట్టీయం రాసినది ఎవరు ఆర్యభట్ట ఆర్యభట్టీయంని రాశాడు ఎనిమిదో ప్రశ్న నూట ఇరవై ఏడు రోమన్ అంకులలో మార్చుము సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ తొమ్మిదో భాష తొమ్మిదో ప్రశ్న స్వాహిలి అని ఉన్నది ఏ భాషా పదం స్వాహిలి అంటే మనకు అమెరికన్ భాష పదకొండో ప్రశ్న అమర కోశంను ఎవరు రచించారు అమర కోశంను అమర సింహుడు రచించాడు ఈ యొక్క అమర సింహుడు రచించిన అమర కోశం అనున్నది సంస్కృత భాషలో తొలి నిఘంటువు పదకొండో ప్రశ్న 
శిల్పాలు చెక్కడం రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఎవరి కాలంలో ప్రారంభమైంది శిల్పాలు చెక్కడం అనున్నది రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం మౌర్యుల కాలంలో ప్రారంభమైంది పన్నెండో ప్రశ్న అమరావతి స్థూపం ఎక్కడ కలదు అమరావతి స్థూపం ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్ రాష్ట్రంలో గుంటూరు జిల్లాలో అమరావతి వద్ద ఉంది ఈ స్థూపాన్ని చలువ రాయితో శాతవాహనులు నిర్మించారు దీని స్థితులను బ్రిటిష్ వారు లండన్ మ్యూజియంకు తరలించారు తరలించలేని వాటిని మద్రాస్ మ్యూజియంలో భద్రపరిచారు పదమూడవ ప్రశ్న హుయాన్ చాంగ్ ఏ దేశస్థుడు హుయాన్ చాంగ్ చైనా దేశస్థుడు ఈయన నలందా విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యను అభ్యసించిన చైనా యాత్రికుడు నలందా విశ్వవిద్యాలయం బీహార్లో కలదు నలందా విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యను అభ్యసించిన హుయాన్ చాంగ్ రాసిన గ్రంథం సియుకే ఈ యొక్క సియుకే గ్రంథంలో నలంద విశ్వవిద్యాలయం గురించి హుయాన్ చాంగ్ తెలియజేసిన విషయాలు నలంద విశ్వవిద్యాలయంలో ఉపాధ్యాయులు అత్యంత సామర్థ్యం మరియు నైపుణ్యం కలిగిన వారు బుద్ధుడి యొక్క బోధనను చుత్తశుద్ధితో అనుసరిస్తారు విద్యాపీఠాల నియమాలు చాలా కఠినంగా ఉండేవి వాటిని అందరూ విధిగా పాటించాలి రోజంతా చర్చా గోష్ఠులు జరిగేవి వృద్ధులు యువకులు పరస్పరం సహకరించుకునేవారు వివిధ ప్రాంతాల్లోని విద్యార్థికులు తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి నలంద విశ్వవిద్యాలయంకి వచ్చేవారు కృత్తగా వచ్చేవారిని కాపలాదారులు ప్రశ్న అడగగా అందులో ఏడేని సమాధానాలు చెప్పేవారు కాదు ఇవన్నీ కూడా నలంద విశ్వవిద్యాలయం గురించి హుయాన్ సాంగ్ తెలియజేశాడు పన్నె పద్నాలుగో ప్రశ్న కార్లే చైత్యం ఎన్ని సంవత్సరాల పూర్వం నిర్మించారు కార్లే చైత్యం రెండు వేల ఒక్క వంద సంవత్సరాలకు పూర్వం నిర్మించారు పదహైదో ప్రశ్న నలంద విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యను అభ్యసించిన చైనా యాత్రికుడు ఎవరు హుయాన్ చాంగ్ నలంద విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యను అభ్యసించిన చైనా యాత్రికుడు పదహారో ప్రశ్న సాంచీ స్థూపం ఏ రాష్ట్రంలో కలదు సాంచీ స్థూపం అన్నది మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కలదు ఈ యొక్క మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉండే సాంచీ స్థూపాన్ని నిర్మించినది అశోకుడు సాంచీ స్థూపంలో ప్రధానంగా మూడు భాగాలు కలవు ఒకటి ఛత్రం రెండు వేదిక మూడు అర్ధగోళం సాంచీ స్థూపం యొక్క గుమ్మటం విశ్వంగా భావిస్తారు మరియు స్తంభాన్ని భూమి మరియు స్వర్గాన్ని కల్పేదిగా భావిస్తారు పదిహేడో ప్రశ్న కంచుపోత బొమ్మలు ఎక్కడ లభ్యమయ్యాయి మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం కంచుతో పూత పూసిన బొమ్మలు మహారాష్ట్రలోని దహీమాబాద్లో లభించాయి దహీమాబాద్లో కంచుతో పూసిన బొమ్మలు క్రీస్తు పూర్వం మూడు వేల సంవత్సరాలు ఇక్కడ క్రీస్తు పూర్వం కాదు మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం లభించాయి పద్దెనిమిదో ప్రశ్న అశోకుడు రాతి చెక్కడం బొమ్మ ఎక్కడ లభించింది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కనగనహల్లి వద్ద అశోకుడి యొక్క రాతి బొమ్మ కలదు దీనిని బ్రహ్మి లిపిలో రాణ్య అశోక అనే శాసనం కలదు దీనిని అశోకుడు మరణించిన మూడు వేల సంవత్సరాల తర్వాత చెక్కించారు అశోకుడి యొక్క చిత్రాలు దీనిని పోలిన వంటి చిత్రం మరొకటి లేదు పంతొమ్మిది ప్రశ్న నలగిరి అనే పిచ్చిపట్టిన ఏనుగును శాంతిప్ప చేస్తున్న దృశ్యం ఎక్కడ ఉంది అమరావతి శిల్పంలో నలగిరి అనే పిచ్చిపట్టిన ఏనుగును రాజదర్బార్లో బుద్ధుడు శాంతిప్ప చేస్తున్న దృశ్యం కలదు ఇరవయో ప్రశ్న మధ్యప్రదేశ్లోని సాంచి వద్ద రాతి ఆలయంలో గర్భగృహం అని పనిచే చిన్న గదిలో ఎవరి విగ్రహం కలదు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సాంచి వద్ద రాతి ఆలయం నిర్ణయించబడింది ఈ గర్భగృహం అని పిలిచే చిన్న గదిలో బుద్ధుడి యొక్క విగ్రహం కలదు 
ఇక్కడే ఎటువంటి గోడలు లేని మండపం కూడా కలదు ఈ మండపాన్ని స్తంభాలపై నిర్మించారు ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న శాసనాలలో పేర్కొనే మొదటి భాగాన్ని ఏమని పిలుస్తారు శాసనాలలో పేర్కొనే మొదటి భాగాన్ని ప్రశస్తి అని పిలుస్తారు ఈ యొక్క ప్రశస్తిలో పాలకుల కుటుంబాలు వారి పూర్వరాజుల చరిత్ర వారి యొక్క ఘనతలు వారి కాలం గురించి తెలియజేస్తాయి ఈ ప్రశస్తులను బ్రాహ్మణులు రాసేవారు బ్రాహ్మణులను రాజులు మెచ్చి వారికి భూదానాలు ఇచ్చి వాటి సమాచారాన్ని రాగి ఫలకాలపై నమోదు చేసి దాన గ్రహీతలకు అంటే బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చేవారు ఇరవై రెండో ప్రశ్న హిరణ్య గర్భ అనే సంస్కార క్రతువును నిర్వహించి క్షత్రియుడిగా మారిన రాష్ట్రకూట రాజు ఎవరు దంతి దుర్గుడు పశ్చిమ చాలికల మీరు మొదటిగా రాష్ట్రకూట రాజు దంతి దుర్గుడు మనకు హిరణ్య గర్భం అనే సంస్కార కథ నిర్వహించి క్షత్రియుడిగా మారాడు ఇక్కడ మనం దీన్ని నేపథ్యం గమనించినట్టయితే రాష్ట్ర కృతులు మనకు కర్ణాటక చాలికులు అంటే పశ్చిమ చాలికులకి సామంతులుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇతడు పుట్టుకతో క్షత్రియుడు కాదు దంతి దుర్గుడు దంతి దుర్గుడు హిరణ్య గర్భ సంస్కారం నిర్వహించి మా ఇతడు క్షత్రియుడిగా మారాడు ఇరవై మూడో ప్రశ్న మధ్యప్రదేశ్లో గ్వాలియర్లో లభించిన ప్రశస్తి ఏ భాషలో కలదు మధ్యప్రదేశ్లోనే గ్వాలియర్లో లభించిన ప్రశస్తి సంస్కృత భాషలో కలదు ఈ యొక్క గ్వాలియర్ ప్రశస్తిలో ప్రతిహార వంశానికి చెందిన రాజపుత్ర రాజు నాగభట్టుడి యొక్క విషయాలను తెలియజేస్తుంది ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న రాజతరంగని రాసినది ఎవరు రాజతరంగని అని రాసినది కలహనుడు కలహనుడు రాజతరంగని అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు కలహనుడు రాసిన రాజతరంగనిలో మనకు పన్నెండవ శతాబ్దంలో కాశ్మీర్ను పరిపాలించిన రాజుల చరిత్ర గురించి తెలియజేస్తుంది ఇది సంస్కృతంలో తొలి చారిత్రక గ్రంథం మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం అమర కోశం అయితే అమరసింహుడు రచించాడు ఇది సంస్కృతంలో తొలి నొగెంటవు అయితే కలహనుడు రాసించిన రాజతరంగని అన్నది పన్నెండవ శతాబ్దంలో కాశ్మీర్ను పరిపాలించిన రాజుల చరిత్ర గురించి తెలియజేస్తుంది ఇది సంస్కృతంలో తొలి చారిత్రక గ్రంథం ఇరవై ఐదో ప్రశ్న చక్రాయుధుడు ఏ ప్రాంత పాలకుడు చక్రాయుధుడు కనోజ ప్రాంత పాలకుడు నాగభట్టుడు యొక్క విజయాల గురించి తెలియజేసే మనకు ప్రశస్తి మధ్యప్రదేశ్లోని గ్వాలియర్లో లభించింది ఇది సంస్కృత భాషలో కలదు ఈ యొక్క ప్రశస్తిలో మనం గ్వాలియర్ ప్రశస్తిలో మనం గమనించినట్టయితే నా చక్రవర్తిగా ఉన్నప్పుడు నాగభట్టుడు సాధించిన విజయాలు గమనించినట్టయితే కనోజ్ ప్రాంతంపై దండెత్తి అక్కడున్న చక్రాయుధుణ్ణి ఓడించాడు దీనితో పాటు వత్స మత్స అనే ఉత్తర భారతదేశపు రాజ్యాలు మాల్వా అనే మధ్యప్రదేశ్లోని భాగం కిరాట అనే వనవాసులు తురుష్క అనే తర్కీలు వంగ అనే బెంగాల్లో భాగం ఇవన్నిటిని కూడా ఇతడు విజయం సాధించాడు ఇరవై ఆరో ప్రశ్న వంగ ఎందులో భాగంగా ఉంటుంది వంగ అన్నది మనకు బెంగాల్లో భాగంగా ఉంటుంది ఇరవై ఏడో ప్రశ్న కనోజ్ ఏ నదిలో ఎలా కలదు కనోజ్ గంగా నదిలో ఎలా కలదు ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న కితాబ్ అల్ హింద్ అనే గ్రంథం రాసినది ఎవరు కితాబ్ అల్ హింద్ అనే గ్రంథాన్ని అల్ బెరుని రాశాడు అల్ బెరుని మహమ్మద్ గజని యొక్క గజని వెంట భారతదేశానికి వచ్చిన పండితుడు అల్ బెరుని అల్ బెరుని భారతదేశంలో సంస్కృత పండితుల సహాయంతో కితాబ్ అల్ హింద్ అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న మొదటి తరాయి యుద్ధం జరిగిన సంవత్సరం మొదటి తరాయి యుద్ధం ఒక వెయ్యి నూట తొంభై ఒకటవ సంవత్సరంలో జరిగింది దీనిని స్థానేశ్వర యుద్ధం అని కూడా అంటారు 
చహ్మన్ల రాజైన మూడవ పుద్మీరాజ్ చౌహాన్తో పాటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు చెందిన మహ్మద్ గోరీకి మధ్య ఈ యొక్క మొదటి తరాయి యుద్ధం అనేది జరిగింది అయితే రెండవ తరాయి యుద్ధం పదకొండు వందల తొంభై రెండులో జరిగింది ఇందులో మహ్మద్ గోరి మూడవ పుద్వీరాజ్ చౌహాన్ మధ్య జరిగింది ఇక్కడ మహ్మద్ గోరి పుద్వీరాజ్ చౌహాన్ను ఓడించి వధించి ఢిల్లీ అజ్మీర్ రాజ్యాలను ఆక్రమిస్తాడు ముప్పయ ప్రశ్న మహ్మద్ గజని భారతదేశంపై జరిపిన దండయాత్రలలో ప్రధానమైన దండయాత్ర ఏది మహ్మద్ గజని భారతదేశంపై చేసిన దండయాత్రలలో ప్రధానమైన దండయాత్ర పదహారవ దండయాత్ర ఈ యొక్క పదహారవ దండయాత్ర అన్నది పదకొండు వందల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరంలో గుజరాత్లోని సోమనాథ ఆలయం పైన దండెత్తాడు అప్పుడు గుజరాత్ ప్రాంతంను పరిపాలిస్తున్న పాలికుడు సోలంకి మొదటి భీముడు మహ్మద్ గజనితో యుద్ధం చేయకుండానే పారిపోయిన రాజు సోలంకి మొదటి భీముడు ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న ముత్తరాయకు చెందిన డెల్టా ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించినది ఎవరు ముత్తరాయకు చెందిన కావేరీ డెల్ కావేరీ డెల్టా ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించినది విజయాలయుడు ఇక్కడ ముత్తరాయరుగా పిలువబడే చిన్న కుటుంబం కావేరీ డెల్టాపై అధికారం పొందింది వీరు కాంచీపురానికి రాజధానిగా చేసుకుని ఉన్న పల్లవులకి సామంతులుగా ఉన్నారు అయితే క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల నలభై ఆరవ సంవత్సరంలో ఉరయ్యూరుకు చెందిన విజయాలయుడు ముత్తరాయకు చెందిన డెల్టా ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి చౌల సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు ముప్పై రెండో ప్రశ్న మొదటి రాజరాజు యొక్క కుమారుడు ఎవరు మొదటి రాజరాజు యొక్క కుమారుడు మొదటి రాజేంద్రుడు ఈ యొక్క మొదటి రాజేంద్రుడు తన దాడులతో గంగా నదిలోయ శ్రీలంక ఆగ్నేయ ఆసియ వరకు తన రాజ్యాన్ని విస్తరించాడు గంగా నదిలోయ వరకు రాజ్యాన్ని విస్తరించాడు కాబట్టి ఇతనికి గంగై కొండ అనే బిరుదు ఉంది గంగై కొండ చోలపురం అనే నూతన రేవుపట్నం కూడా నిర్మించాడు మొదటి రాజేంద్రుడు గంగై కొండ చౌలపురంలో శివాలయంను నిర్మించాడు అయితే మొహమ్మద్ గజనికి సమకాలీనమైన భారతీయ రాజు మొదటి రాజేంద్రుడు ముప్పై మూడో ప్రశ్న చౌలున ఏ విగ్రహాలకు ప్రపంచంలో మంచి గిరాకీ కలదు చౌలుల యొక్క కాంస్య విగ్రహాలకు ప్రపంచంలో మంచి గిరాకీ కలదు ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న శ్రీలంక గంగా నదిలోయ ఆగ్నేయ ఆసియా ప్రాంతాలపై దాడి చేసిన చోళరాజు ఎవరు మొదటి రాజేంద్రుడు శ్రీలంక గంగా నదిలోయ ఆగ్నేయ ఆసియా ప్రాంతాలపై దాడి చేశాడు ముప్పై ఐదో ప్రశ్న రామాయణంను రాసినది ఎవరు రామాయణంను వాల్మీకి మహర్షి రాశాడు ముప్పై ఆరో ప్రశ్న క్రింది వాణిలో ఇండో ఆరియన్ భాషలలో సరికానిది ఏమిటి మనకు ఇండో ఆరియన్ భాషలలో హిందీ మరాఠీ పంజాబీ సంస్కృతం బెంగాలీ ఇవి ఇండో ఆరియన్ భాషలు ద్రవిడ భాషలు గమనించినట్టయితే తెలుగు కన్నడ మలయాళం తమిళం గోండు భాషలు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇందులో ఇండో ఆరియన్ భాషలలో సరికానిది ఇచ్చాడు ఇక్కడ కన్నడ అన్నది ఇండో ఆష్ ఆరియన్ భాషలో సరికాదు ఎందుకంటే కన్నడ అన్నది ద్రవిడ భాష ముప్పై ఏడో ప్రశ్న మహాభారతంను వ్యాసుడు ఏ భాషలో రాశాడు సంస్కృతం ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న సీతారాముల కళ్యాణం రామ రావణుల మధ్య యుద్ధం గురించి తెలియజేస్తున్నది ఏమిటి రామాయణం సీతారాముల కళ్యాణం రామ రావణుల మధ్య జరిగిన యుద్ధం గురించి తెలియజేస్తుంది ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న చరకుడు రాసిన గ్రంథం ఏమిటి చరకుడు చరక సంహిత అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు ఈ చరకుడు రాసిన చరక సంహితలో మనకు ఇది ఆయుర్వేద గ్రంథం నలభై ప్రశ్న సుశృతుడు రాసిన గ్రంథం ఏమిటి సుశృతుడు సుశృత సంహిత రాశాడు ఇది శస్త్రచికిత్స గ్రంథం చరకుడు మరియు సుశృతుడు రాసిన రెండు గ్రంథాలు కూడా వైద్య శాస్త్ర చికిత్స గ్రంథాలు నలభై ఒకటో ప్రశ్న మహాభారతంలోని పర్యాలు ఎన్ని మహాభారతంలోని పర్వాలు పద్దెనిమిది అందులో మొదటి పర్వం ఆది పర్వం రెండవ పర్వం సభా పర్వం మూడవ పర్వం అరణ్య పర్వం చివరి పర్వమైన పద్దెనిమిదవ పర్వం 
స్వర్గారోహణ పర్వం నలభై రెండో ప్రశ్న కుటుంబ విషయాలను తెలియజేస్తున్నది ఏమిటి రామాయణం అన్నది కుటుంబ విషయాలను తెలియజేస్తుంది నలభై మూడో ప్రశ్న మహాభారతంలోని మూడవ పర్వం ఏమిటి అరణ్య పర్వం అన్నది మహాభారతంలో మూడవ పర్వం సభా పర్వం రెండవ పర్వం ఆది పర్వం మొదటి పర్వం స్వర్గారోహణ పర్వం పద్దెనిమిదవ పర్వం నలభై నాలుగో ప్రశ్న అశ్వఘోషుడు రాసిన గ్రంథం ఏమిటి అశ్వఘోషుడు బుద్ధ చరితం అనే గ్రంథాన్ని రాశాడు అశ్వఘోషుడు రాసిన బుద్ధ చరితం అన్నది సంస్కృతంలోని తొలి పద్య కావ్యం అశ్వఘోషుడు రాసిన బుద్ధ చరిత్రంలో బుద్ధుని జీవిత చరిత్రను తెలియజేస్తుంది అయితే కలహనుడు రాజతరంగిణి రాశాడు ఇది సంస్కృత భాషలో తొలి చారిత్రక గ్రంథం కలహనుడు రాసిన రాజతరంగిణిలో ఇది పద్మూడు శతాబ్దంలో కాశ్మీర్ను పరిపాలించిన రాజుల చరిత్రకు తెలియజేస్తుంది అమరసింహుడు అమర కోశంని రాశాడు ఇది సంస్కృతంలో తొలి నిఘంటు అశ్వఘోషుడు బుద్ధ చరిత్రను రాశాడు సంస్కృతంలో ఇది తొలి పద్య కావ్యం ఇది బుద్ధుని జీవిత చరిత్ర గురించి తెలియజేస్తుంది నలభై ఐదో ప్రశ్న కనగానహల్లి ఎక్కడ ఉంది కనగానహల్లి కర్ణాటకలో ఉంది కర్ణాటకలో ఉన్న కనగానహల్లిలో అశోకుడికి పోలిన ఒక విగ్రహం ఉంది ఇందులో బ్రహ్మీ లిపిలో రాణ్య అశోక అనే శాసనం కలదు అశోకుడి యొక్క చిత్రాల్లో దీనిని పోలినటువంటి చిత్రం మరొకటి లేదు ఈ రాణ్య అశోక అనే శాసనం మనకు అశోకుడు మరణించిన మూడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత నిర్మించారు నలభై ఆరో ప్రశ్న హుయాన్ సాంగ్ రాసిన గ్రంథం ఏమిటి హుయాన్ సాంగ్ సియుకి అనే గ్రంథం రాశాడు హుయాన్ సాంగ్ మనకు నలంద విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యను అభ్యసించిన చైనా యాత్రికుడు నలభై ఏడో ప్రశ్న అందమైన యుద్ధ బొమ్మ కలిగిన ముద్ర ఎక్కడ దొరికింది హరప్పలో అందమైన యుద్ధ బొమ్మ కలిగిన ముద్ర హరప్పలో దొరికింది నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న సాంచి స్థూపంలో ప్రధాన భాగాలు ఎన్ని సాంచి స్థూపంలో ప్రధాన భాగాలు మూడు నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న బౌద్ధ మతస్థుల దేవాలయం ఏమిటి చైత్యం అన్నది బౌద్ధ మతస్థుల దేవాలయం యాభై ప్రశ్న రాష్ట్రకూట వస్ వంశ స్థాపకుడు ఎవరు దంతి దుర్గుడు రాష్ట్ర కూట వంశ స్థాపకుడు నువ్వు నిరుపేదవని అనుకోవద్దు ధనం నిజమైన శక్తి కాదు మంచితనం పవిత్రతలే నిజమైన శక్తి తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి ఇప్పటి వరకు మనం అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు కాల్ అంటే ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు మన ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ